اولین سخنران امشب خانم فریده نقش می باشد. او از جوانی شعر می سراید و از زمانی که به ونکوفر مهاجرت کرده با نشریه شهروند همکاری می کند. اولین مجموعه شعرش چون بادامی تلخ نام دارد که در سال 2010 منتشر شده. او می گوید شعر من ساده و کوتاه است. و احساس و موسیقی در آن بسیار مخصوص و چشمگیر است و به راستی چنین است وقتی که می نویسد به خانه ام بیا آنجا که بندی به پای نیست و زلال سمیمیت همه اقربه ها را می گرداند فریده از زندگی شعری خویی در متنی شاعرانه سخن می گوید و اجرایش را بر قامت بلندای یاران نام نهاده است از خانم فرید نقش دعوت می کنم که به صحنه تشریف بیارد شبان باشد که سردش بینی از دوزخ دلیل رهروان باشد که خوشکش یادی از دریا اصلا نمی درود بر شما من فریده نقش عضو انجمن هنر و ادبیات عضو انجمن هنر و ادبیات بنکوبر مردم جناب دکتر اسماعیل خویی و حضور پرشور ادب دوستان عزیز را خیر مکنم میدن از قامت بلندای باران بگو بدانم تو راستی تو مثل راستی دوستم میداری و من میگویم آری 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 همان گونه که شاهین اوت را و باران فروت را و میدانم که شاعری فهیخته و فیلسوفی آمیخته به ذات شعر از نسل دینی هاید که شاعران قلمشان سلاح و نگاهشان تیر و منجنیق علیه هرچه سرکوب اجتماعی و سیاسی بود می اندیشد بودن ار باید من بران هستم که چون خوشید باید بود و چنان با خوشید عجین دستی تا در هوای تیر ماه که گرم است و می سوزاند و آفتاب بر کوه سنگی نشانه می رود به قول فروغ می را به سرف رساندی از قیل و قال مدرسه گذشتی و سرودی تا ایان باشی و بودی و میدانستی شادی یک قطر باران و اندوه آن قطر در مرداب هنوز جوان بودی که در آن پس رفت گنداباد دانستی چرا بیزار از هرچه بوی دروغ و ریا بودی به تهران میروی دانشترای عالی، شاگرد اولی، بورس تحصیلی و با دانشی زلال تر از آفتا به لندن می روی و خون کانت و هگل را به جان قریب تا شاعری فیل سوف تر باز کردی و خیابانهای زرد پاییز گرفته تهران به استقبالت بیایند و تدریس در دانشگاه تربیت معلم این زمان رساب و منفجر چون خشم همراه با فروغ به پیامبران نابودی میگرایی و سرنگونی ستم شاهی را پیش آهند باشی و از خون و خزان میگذری تا قول بی چشم ساباک باغ پرشکوفت را پرپر پر کند و نمیداند که تو هرگز هرگز خزه کف جنبار نمیمانی به سال چهل و هفت 
همراه با چهل و نه ماهی سیاه این رود در یای کانون نویسندگان را مؤسس بودید و از هزار و یک شب ده شب ساختید تا شور انقلابی نویسندگان ایران را در حریم نرم تاریخ به سخت نشانی آنجا به لندن در نسیم معتر می شوی و یک طور آرامش با فرانک های زیبایت می چینی سپس جدایی می رسند و این بار با گیسوانی از آب و بازوانی از آفتاب رکسانای نازن را یافتی تا تو را به سبایت برساند و همچون فردوسی پرستار شبهای دار و دار و بحت گشته و تیمار پدرگویت کس سل و کیسه پرزر پربارتر و درخشانتر است تدریس اخراج باز تدریس باز اخراج حکمتی باید باشد تا دو بار اخراجت نکنند آرام نخواهند یافت هنگامه انقلاب فرهنگی است که میگویی اگر دانشگاه مستقل نباشد پای پلیس و ارتش بدان باز خواهد شد و برتر از آن تصمیم گیری در مورد کارهای دانشگاه به دست کسانی بیفتد که هیچ دانشی از دانشگاه ندارند و چنین شد که از این جوی بار نهنگی زاده نشد نشستی گشوده بر آفاق از آن ارغوانی جنگل مباج خنجرهای خونالوده پیدا شد و خنجر در قلب دوست خون می نشاند این قول بیچشم در دل سعید سلطان پورد آه مرگ جوان تو این ناگهان و میاندیشی اینجا جای ماندن نمیماند هنگام گرگان خانه و کاشانه زیر رو کرده و هرچه بود و هست میبرند و میبرند دیگر از پی خبر نه کس پی سرانید و تو پرندهی در آرزوی پریدن شدی سر از چهار سو با دیوارهای این قفص میزنی پس آواره سرزمین لیاری میشوی به یک دل تمگین به جهان شادی نیست تا یک ده ویران بورد آبادی نیست تا در همه جهان یکی زندان هست در هیچ کجای عالم آزادی نیست برگرفته از مصاحبه اسماعیل خویی با بی بی سی آه چه دور است آزادی رهایی نیست از دامی به دام دیگری رفتن نمیمانی پشت دیوار شکسته پشت میکنی به دیوار شکسته و به بی در کجای عالم نترک وطن که ترک فرمان فرمای آخوندی میکنی و ناگهان سنگی میشوی افتاده بر سیقلینه ای از یخ تو با زبان ظریف و تصویر آفرینت در انفجار خزان کولیان برگ جشن کوچ برپا می کنی به جایی که حقیقت را خالی از چون و چرا کردی تا اندیشه های فلسفی و سیاسیت را بیانی انتقادی و روشن فکرانه در قذلی و روبایی به جان بنوشانی بیدین دلک مرا تو دینی ای شعر در عالمی از شکم تو یقینی ای شعر جز با جان ترک من نخواهی گفتم دمهای مرا تو واپسینی ای شعر ای شاعر فیلسوف که سخنت در شیبایی و سراحت اثری جان آفرین می بخشد. هیچ می دانی ستاره بامدادان و ستاره شام تک ستاره ایست با دونام شعر تو شنبنده را گرم می کند سرد می کند به شکفت می آورد تکان می دهد مسترد می کند می خنداند به خشم می آورد وقتی که من بچه بودم 
لذت خطی بود از سنگ تا زوزه آن سگ پیر رنجور آه ای دست های ستم کار معصوم از مخالفان سرسخت رژیم ستم خمینی هستی چرا که منطق دروغ آنان را میدانی و همچون بسیاری از بزرگان جهان فتبای قتل سلمان رشدی را رد میکنی گر بخشش خسمان خدا خواهم از خلق گر بخشش خسمان خدا خواهم از خلق نام همشان میبرم و نام شما نه سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه ادعی بود از میان روزانه در یکی از مصاحب های آقای خواهی با این حال امید داری که به خانه خالی رفت و گرمای تنی زمهربانی خوشی بینی آزد خواهد کرد تو را میپرسم شعر چیز که این, جونه، که این گونه با جانت عجین و میگویی همان گره خردگی عاطفی اندیشه و خیال است در زبانی فشرده و آهنگین شعر خوب مثل دیدن اوریان است پس در صندوق خیال میگشایی و از ململ تمثیل پیراهنی میبافی آراسته و بایسته میگریزم میروم میمانم نه دست شکسته و نه چنگ بکسسته میدانم که از سرزمین محبوبم میآیم از ماه به زمین مینگرم آه چه زیباست اما دور و من اوج میگیرم از قامت بلندای باران پر بر آسمان میگسترم و هرگز هرگز خزه کف جویبار نخواهم ماند نمید.